हेलो स्टूडेंट्स द क्वेश्चन इज द कूलम फोर्स एफ वर्सेज वन अपॉन आर स्क्वायर ग्राफ्स फॉर टू पॉइंट फॉर टू पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू एंड क्यू टू एंड क्यू थ्री आर शोन इन फिगर द चार्ज क्यू टू इज पॉजिटिव एंड हैज लीस्ट मैग्नीट्यूड देन ऑप्शन ए क्यू वन ग्रेटर देन क्यू टू एंड क्यू टू ग्रेटर देन क्यू थ्री ऑप्शन बी Q1 greater than Q3 and Q3 greater than Q2. Option C, Q3 greater than Q2 and greater, Q2 greater than Q1. Option D, Q3 greater than Q1 and Q1 is greater than Q2. So the problem is based on the topic Coulomb's law and some basic mathematical concepts, mathematics concepts of straight line and slope. So in this particular problem, it is mentioned that there are two pair of charges. There are two situations. first pair of charges are q1 and q2 and second pair of charges are q2 and q3 and we have to find out the correct order correct order of the magnitude now in this particular problem it is mentioned that q2 is a positive charge now we know that the formula for the coulomb's law is f equals to 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 upon r square now from this formula it is clear that f is directly proportional to 1 upon r square so this is the graph between f and 1 upon r square so when this is the graph between f and 1 upon r square then rest of the term the rest of the term is q1 q2 upon 4 pi epsilon not now this term acts as a slope for example we know the equation of a straight line passing through origin which is y equals to mx now y is here f and x is here 1 upon r square so the slope is q1 q2 upon 4 pi epsilon not now 4 pi epsilon not is a constant we know that its value is 9 into 10 to the power 9 now we can say that in this way that f is directly proportional to the product of first charge and the second charge so this is the analysis of the coulomb's law now if we analyze this graph then we can clearly see that for the pair q1 and q2 the f is in the first quadrant and f is positive positive f means repulsive force and repulsive force is only possible when the charges are like in nature so q2 is a positive charge it is mentioned in the problem so it means that q1 is also a positive charge we can conclude that q2 if q2 is positive which is given then q1 should also be a positive charge so this thing we can judge now it is also mentioned that q2 is the least charge so the only possibility is the possibility of either option b or option d because in these two options we can see that q2 is the least value is of least value so we can discard the possibility of a and c now we can also see that the for the pair q2 and q3 f is negative negative means there is an attractive force attractive force is only possible when the charges are opposite in nature so if q2 is positive charge which is mentioned in the problem then q3 should be a negative charge q3 should be a negative charge now we are focusing only on the magnitude part magnitude of which charge is greatest according to this particular problem so we can easily see that the slope for this pair of charge q1 and q2 is less as compared to the slope of charge pair q2 and q3 q2 and q3 slope is large as compared to the slope corresponding to q1 and q2 so in this way we can say that the product the product corresponding to q1 and q2 the product corresponding to the q1 and q2 is less as compared to the product corresponding to q2 and q3 because the slope corresponding to q2 and q3 is large and uh, it is clear from the graph itself so in this way the common factor is q2 it means that q3 is greater than according to the rules of inequality q3 should be greater than q1 so in this way we can find out the order as q3 is the greatest then comes q1 and then comes q2 and the option which is matching this is option d here q3 is greater than q1 and q1 is greater than q2 सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर तो यहाँ एक प्रॉब्लम पूछी गई है जिसमें कि एक ग्राफ दिया हुआ है फोर्स और वन अपॉन आर स्क्वायर के बीच में 
चार्जेस के दो अलग अलग पेयर कम्बिनेशन लिए गए हैं पहले क्यू वन और क्यू टू चार्ज पेयर लिया गया है उसके लिए एक लाइन ड्रॉ की गई है फिर उसके बाद क्यू टू और क्यू थ्री के लिए एक लाइन ड्रॉ की गई है जो फोर्स शो किया गया है पॉजिटिव शो किया गया है क्यू वन और क्यू टू के लिए फोर्स जो है नेगेटिव शो किया गया है फॉर द पेयर क्यू टू और क्यू थ्री के लिए यहाँ पे क्यू टू को पॉजिटिव और लीस्ट चार्ज बताया गया है तो अगर फोर्स पॉजिटिव है इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स है और रिपल्सिव फोर्स पॉसिबल तब है जब क्यू वन भी पॉजिटिव होगा सिमिलरली क्यू टू और क्यू थ्री कम्बिनेशन के लिए हम कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स तब होगा जब क्यू टू जो है पॉजिटिव है जो कि गिवन है और क्यू थ्री जो है वो नेगेटिव होना चाहिए कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखें तो होता है एफ इक्व टू वन अपॉन फोर पाइव नॉट क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर यहाँ पे वन अपॉन आर स्क्वायर को हम सेपरेट कर दें तो हम देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द टर्म क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाइव नॉट एक स्लोप की तरह काम करेगा अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखें जो ओरिजिन से पास होती है वाई इक्व टू एम एक्स और उसको कंपेयर करें इस सिचुएशन से तो फोर्स का फोर्स ले लेता है प्लेस वाई का और वन अपॉन आर स्क्वायर ले लेता है प्लेस एक्स का तो जो कोफिशेंट होगा वन अपॉन आर स्क्वायर का विच इज़ क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाइव सेल नॉट वो स्लोक को बताएगा और इसमें भी फोर पाइव सेल नॉट जो एक फिक्स वैल्यू है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्यू वन क्यू टू का जो प्रोडक्ट है वो डिसाइड करेगा स्लोक को यानी दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट को जो है वो स्लोक को डिसाइड करेगा तो अगर क्यू वन क्यू टू पेयर हम देखते हैं जिसका स्लोप कम है एज कम्पेयर टू क्यू टू क्यू थ्री तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि Q2 और Q3 के का जो प्रोडक्ट है वो लार्ज होगा एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 वन एंड क्यू टू इन इक्वलिटी के रूल के हिसाब से यहाँ Q2 दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं हम डिवाइड करके दोनों साइड Q2 को तो हम पाते हैं कि Q1 वन इज लेस देन क्यू और Q2 को लीस्ट बताया ही गया है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन थैंक यू